Einschläge der US-Finanzkrise erreichten heute Berlin. Eine der größten Banken des Landes, Lehman Brothers, ist zusammengebrochen. Das ist der Tiefpunkt der Finanzkrise. Die Börsen rund um den Globus stecken weiter im Strudel der Finanzkrise. Wie bankenkrisenfest ist Berlin? Mit der internationalen Finanzkrise stieg der Druck, internationales Kapital in Berlin anzulegen, ganz enorm. Und, und, und das, das klingt ein bisschen verrückt. Diese Finanzkrise wurde immer auch unter dem Filter gesehen, wo kann man nur noch halbwegs vernünftig kaufen. Und naja, eigentlich günstig ist es eigentlich immer noch in Deutschland, insbesondere günstig ist es in Berlin. Die bis dahin unterbewerteten Berliner Immobilienbestände wurden plötzlich zu so einer Art Betongold. Das war sicherlich ein Eldorado für viele ausländische Käufer, die eben ganze Immobilienpakete gekauft haben. Also die Finanzkrise, die in vielen Teilen der Welt zu Verlusten geführt hat und das Anlegen von Geld in ein Risiko verwandelt hat, hat in Berlin dazu geführt, dass immer mehr Geld in Immobilien angelegt wurde und dass die Stadt mit ihren Gebäuden sozusagen zu einem Anlageprodukt wird. Und das verändert das Spiel im Berliner Wohnungsmarkt ganz, ganz enorm. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich gehe nach Hause und schlaf mich aus. Und während ich durch die Straßen laufe, wird langsam schwarz. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wir sehen hier etliche Brachen äh, gerade auf diesem Weg, den wir jetzt nehmen. Und da sieht man, wie viel noch zu tun ist hier in dieser Stadt. Diese Stadt hat sich Gott sei Dank seit der Wende hervorragend entwickelt, in den letzten zehn Jahren besonders. Aber es muss sich noch weiterentwickeln. Diese Veränderung in Berlin habe ich das erste Mal wahrgenommen. Dadurch, dass ich so lange weg war. Und meine Freundin war damals auch im Modebusiness. Und sie meinte dann irgendwann, ja, wir sind eingeladen worden zu irgendeiner Fashion Show in Berlin. Und das fand ich schon sehr weird. Und dann dachte ich mir, hey, warum ist denn in Berlin jetzt eine Fashion Show? Und damals dachte ich, das hat ja gar nichts mit Berlin zu tun. Ich hatte das natürlich in New York erlebt, wenn es so Tipps gab, wo man so hin muss. Und war eigentlich immer Berlin. Das Bild, was von Berlin da in den Köpfen der New Yorker existierte, war so ein Bild, von dem Berlin Anfang der 90er Jahre und hat dazu beigetragen, dass es so ein Bild gab von einer Stadt, in der eben alles möglich ist. Und insofern war immer so ein bisschen das, was machst du denn hier eigentlich noch in New York? Bist du denn eigentlich noch in New York, wenn du eigentlich aus Berlin kommst? When I first moved to Berlin and I was living in London and people said, where are you going? I said, I'm moving to Germany, I'm moving to Berlin. They were like, why? What are you going to do there? And now people are like, oh, I heard that's really hip. Oh, my cousin went there. Es war eine internationale Stadt geworden. Und das hatte mir immer gefehlt, vorher. Einerseits ist die Stadt wirtschaftlich kräftiger geworden, also beispielsweise die Start-ups, die hat ja am Anfang gar keiner beobachtet, die hat man alle so als Spinner so abgetan. Aber die Start-ups haben sich unheimlich entwickelt. Die Stadt hatte eine Liberalität im besten Sinne des Wortes auch zu bieten gehabt. Und das war eben doch ein deutlicher Vorteil. Und es war auch noch bezahlbar. Die Clubkultur in Berlin, auch diese Nachtkultur, ist definitiv ein Standortfaktor. Auch für die Stadt Berlin ein Marketing-Tool. Weißt du? Und junge Start-ups oder junge Leute, die einfach auch gerne mal ausgehen, die gehen natürlich dahin, wo sowas angeboten wird. So. Und da ist Berlin ganz vorne. Und solange uns niemand ans Bein gepinkelt hat oder irgendwelche Auflagen erteilt hat, war ja eigentlich auch alles gut. 
weshalb wir viele politische Entscheidungen ehrlich gesagt auch nicht verfolgt haben. Und ich glaube, das war unter Wovereit, dass das Land Berlin angefangen hat, massiv mit der Berliner Clubkultur zu werben. Das war vielen von uns und auch uns extrem unangenehm. Wir fanden das nicht so gut, zumal auch nichts zurückkam. Der Klaus Wobereit ist ja 2008 nach New York gereist und hat damals in New York erzählt, was Berlin für ein großartiger Standort ist, in dem alles möglich ist. Um dieses arm, aber sexy Image dann zu verkaufen, um was zu machen, um die Stadt dann auch zu verkaufen. Den Vorwurf zu investorenfreundlich zu sein, lasse ich mir nicht gefallen. Aber es muss auch mal begriffen werden, dass die Stadt viele der liebgewordenen Projekte und Einrichtungen nur unterhalten kann, wenn er auch Steuereinnahmen hat. Und wir brauchen Arbeitsplätze. Die Kreativen, aber eben auch die Clubkultur sorgen dafür, dass die Stadt bunt ist und interessant ist. Deshalb kommen die jungen Leute hierher, wegen der jungen Leute kommen die Startups hierher und wegen der Startups kommen die Investoren hierher. Das ist eine Kette. Und wir sind der Grundstein. Wenn man den Grundstein wegnimmt, bricht diese Kette zusammen. Davon hat Berlin äh, sehr stark äh, profitiert. Aber ich sage mal, ein Tresor oder so, ja, das ist denn überholt. Oder auch Tacheles, das war eine andere Zeit, Anfang der 90er Jahre. Es verändert sich auch. 2010 haben wir damals mit unserem Club plötzlich ähm, einen Brief vom Amt bekommen. Wir verlieren die Konzession und wir können da nicht weitermachen. Aus heiterem Himmel wegen einer Neubaugeschichte auf dem Nachbargrundstück. Da gab es keinen Herrn Wovereit, der versucht hätte, die Clubkultur oder uns zu retten. Am Ende hat die Entwicklung, dass eben so viele Investoren in die Stadt gekommen sind, dass viele Freiflächen verkauft worden sind, auch in unserem Fall dazu geführt, dass wir das Icon verloren haben. Wir sind ganz klar Opfer der Gentrifizierung geworden. Das war für uns natürlich eine gute Nachricht, wenn man so gehört hatte, wie stark Berlin jetzt wächst und wie toll alles ist. Aber ich muss sagen, in den allerersten Jahren, so zu 10, 11, 12, traute man dem Ganzen nicht so richtig. Also das Tolle an Berlin im Vergleich zu vielen anderen internationalen großen Städten ist eigentlich, dass bezahlbarer Wohnraum lange Zeit keine Frage war. Und das hat äh, viele Lebensbereiche ähm, ja, sehr entspannt gemacht. Spätestens 2011 hat man so gemerkt, okay, jetzt kippt irgendwas. So I was telling you, the typical client we manage is uh, international investors from yeah. uh, Middle East, Russia, yeah. Europe and uh, also celebrities. We take care of all their purchases in London. Mm -hmm. And now lately they have started to ask for Berlin. Because they're very interested in the growth of the city and they see a lot of potential. Yes. And this is a, the new artistic mm. pole of Europe. Yeah. So they all want to come here in order to, have, to buy with affordable prices compared to London. Yeah. And then uh, good areas, growing areas where they can rent the flat. So they look for buy to let investment and most of our clients will probably buy one for themselves where they can come for weekends, yes. theaters and events, yes, yes. and uh, maybe one, two, three flats for investments in dif different areas. Mm -hmm. And yes. here, different from many other places we go to, you, you feel the vibe of growth. With this boom of the beton gold from Berlin, is the housing question a statewide question. Now it's völlig clear, this entfesselte Anlagemarkt, der, der hat sich die ganze Stadt zum Ziel genommen. I have a client from London, he bought in this building two flats. And he asked me a funny thing, when I show him the first side times the flats, he asked me, why they are so less expensive? They are radioactive. <lacht> it's, it's, it's almost one eighth, one tenth the price. So. The difference is so big. Man lernte dazu, insbesondere durch die auswärtigen Investoren, die dann einfach gezeigt haben, man darf nicht zu vorsichtig sein. How long does it take to establish all, all, all this? All it, it, this? You know, that is all the time a question was what you make with the tenants inside. You know, you must first of all, you have 
the idea to, to take all out these tenants. Yeah. Die Wohnungsfrage ist eine ganz, ganz intime und ganz existenzielle. Und ich würde sagen, dass Berlin eben um 2010 ähm, diese Frage gestellt bekommen hat, beziehungsweise die Frage hier größer angekommen ist. Das Geld, was jährlich ausgegeben wird, um Immobilien in Berlin zu kaufen, das ist so von einem Niveau von 3 Milliarden Euro auf 18 Milliarden Euro gestiegen innerhalb von wenigen Jahren. Also jedes Jahr werden 15 bis 18 Milliarden Euro ausgegeben, nicht um Wohnungen neu zu bauen, sondern die werden ausgegeben, um Grundstücke zu kaufen. Wenn ich ein Grundstück kaufe, wo ein Haus draufsteht und dafür Millionenbeträge bezahle, warum mache ich das? Weil ich damit rechne, dass es noch mehr wert ist und ich es für noch teureres Geld weiterverkaufen kann. Oder weil ich damit rechne, dass ich dieses Geld aus der Miete wieder herausziehen kann. Das war natürlich eine ideale Situation für die Käufer der Bestandsobjekte. Eine Stadt mit geradezu lächerlich niedrigen Mieten, mit geradezu lächerlich niedrigen Preisen, mit relativ guten Renditemöglichkeiten. Die, die Wohnung, aus der ich ausgezogen bin, hat irgendwie 560 Euro Miete gekostet, als ich ausgezogen bin. Und inzwischen kostet die, glaube ich, 1700. Also hat sich das irgendwie in zehn Jahren verdreifacht. Die, die einen höheren Anspruch haben, haben oder können diesen verwirklichen oder können den ausleben. Und diejenigen, die mit geringerem zufrieden sind, gehen, können dann eben auch in Gegenden gehen, die äh, noch mit niedrigerer Miete zu finanzieren sind. Also ja, das ist ein Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs von Berlin. Und wir sehen das auch, dass es sozusagen nicht mehr Einzelpersonen sind, dass es immer weniger klassische Wohnungsunternehmen sind, sondern das sind irgendwie Fonds, das sind Luxemburger Briefkastenfirmen. Erstmals seit vielen Jahrzehnten waren dann plötzlich diese großen äh, amerikanischen, schwedischen etc. Kapitalsammelstellen am Markt, die halt das Kapital sammeln von entweder reichen Privatanlegern, von Family Offices oder eben auch von großen Pensionskassen und Versicherungen. Die Tatsache, dass überhaupt nicht darauf geachtet wurde, welche Grundstücke wo, wie, für wie viel Geld an wen verkauft worden sind und was da entwickelt werden soll, ist das, was die Stadt am Ende ruiniert. Solch ein gewaltiges Medieninteresse ist selten in der Bundespressekonferenz. Hinter dutzenden internationalen Kamerateams und einem minutenlangen Blitzlichtgewitter Thilo Sarrazin, Autor des hochumstrittenen Buches Deutschland schafft sich ab. Für den Ex-Finanzsenator einer der Hauptgründe für eine schrumpfende deutsche Gesellschaft, vor allem Migranten aus muslimischen Ländern, sei nicht integrationsfähig oder willig. Dagegen stand für die 100 Demonstranten vor dem Ort der Buchvorstellung fest, Sarrazin ist ein Rechtspopulist, der spaltet. Manche sehen eine Gefahr darin, dass man Fakten benennt. Nach dem Motto, wenn ich die Fakten also zu klar benenne, könnte das ja, könnte das ja also eine Konfrontation auslösen. Das war eben das Unseriöse, auch das Nicht-Wissenschaftliche, dass er denn irgendein Wissenschaftler, der äh, am Ende der Welt irgendeine krude These hatte, die hat er dann als Meinung der Wissenschaft dargestellt. Die Attitüde, mit der er das alles gemacht hat, vor allem dann, wo es so ein bisschen in dieses Genetische ging oder wo man so das Gefühl hatte, ja, der Araber an sich kann dies oder das nicht, das war natürlich ekelhaft. Hier sitzt sie, die Bedrohung Deutschlands. Migrantenkinder, sie lernen angeblich nichts, sie können angeblich nichts und sie kosten den Staat nur Geld. So jedenfalls lautet eine der Thesen, die Thilo Sarrazin, früherer Finanzsenator, in seinem neuen Buch aufstellt. Deutschland schafft sich ab. Demografisch stellt die enorme Fruchtbarkeit der muslimischen Migranten eine, eine der Bedrohung für die kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht im alternden Europa dar. Man muss sich das mal vorstellen. Da ist jemand, der schreibt ein Buch und die ganze Nation bebt. Und ich weiß, dass ganz viele Leute sich das gekauft haben und so das Gefühl hatten, ey, endlich sagt einer mal hier, was Phase ist und wie es ist und so. Umfrage in Berlin-Westend. 
Sarrazins Heimat. Also Sarrazin, der, der verdient das Bundesverdienstkreuz. Erster Klasse. Warum? Warum? Weil er recht hat. Dass jemand, der in Westend wohnt und überhaupt keine Araber oder Türken in der Nachbarschaft hat und dann sagt, ja, der Sarrazin, endlich sagt's mal einer, da denke ich mir halt auch immer, ja, aber wie kommst du dazu? Du, du hast doch gar keine Ahnung. So. Das Sarrazin-Buch und die Sarrazin-Debatte hat die gesamte migrantische Community mitbekommen. Das war an keinem vorbeigegangen. Die Art von Angst, die äh, die Leute vor uns hatten, die Art von Rassismus, die wir bekommen haben. Was Sarrazin am Ende mit seinem Buch gemacht hat, war, diese Angst aufzugreifen. Und äh, es hat sich gezeigt, dass Rassismus sich in diesem Land unfassbar gut verkauft. Ich habe seine Fans gesehen auf seinen Lesungen und das hat mir Angst gemacht. Es war anders, als wenn man auf einer Nazi-Veranstaltung ist. Das war vielmehr in, in der Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, dass viele in ihrem Wohnzimmer sitzen und äh, ihm beipflichten und nach außen hin aber nicht sagen. Pflichten Sie ihm auch bei? Ja. <lacht> also dieses Buch, was alle so erschüttert und, und so viel Diskussion äh, anstößt und äh, Streit und Ängste, da muss man doch auf die Idee kommen zu sagen, okay, Tilo Sarrazin, die Türken scheinen dir ein Problem zu sein. Triff sie doch mal. Über was oder wen redest du da eigentlich? Ja. Hallo, herzlich willkommen in ja. Kreuzberg. Danke. Danke. Und dann begleitet durch sie, fand ich das auch eine gute Sache. Insofern, und es gab ja auch durchaus, durchaus vernünftige Gespräche dabei. Was würden Sie denn Herrn Sarrazin gerne mal sagen? Wir hin und her, ja, ich meine, wir sind keine Ausländer mehr hier. Ja, das war okay. Wir sind hier zu Hause. Damit hat er nicht gerechnet. Weil, dass da einer vor ihm steht, der keinen urdeutschen Namen hat und sagt, das ist mein Land hier, das hat ihn total überfordert. Ich erinnere mich an einen Fernsehbeitrag, wo eine Reporterin mit Tilo Sarrazin durch Kreuzberg gelaufen ist. Die waren dann am Ende in diesem Restaurant. Und dann sind Leute gekommen von außen, die die Besitzer dazu gedrängt haben, den rauszuschmeißen und die ganze Zeit dazwischen gerufen haben. Was erzählst du immer noch? Du hast ein Buch geschrieben darüber. Was willst du noch erzählen? Wir sind ein ganz widerlicher Linksfaschist. Ich wollte, dass er sich dem stellt. Und das funktioniert nicht mit ihm. Weil er lässt sich nicht auf Menschen ein. Und es hat auch so was ganz Kleinliches. Man kann es fast geizig nennen. Ja? So geizig mit dem Herzen. Selbst wenn er im Tierpark ein Ferkel streichelt, dann wirkt das nicht aufgesetzt. Seine Partei trägt ihn auf Händen, vor allem für Sätze wie diesen. Ich glaube, die SPD hat viele anderen, aber nicht so einen guten wie mich, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb habe ich mich entschieden, wieder zu kandidieren. Sein Prestigeprojekt, den Flughafen BER, will der 57-Jährige im kommenden Juni selbst eröffnen. Diesen Triumph gönnt er keinem anderen. Ich habe mich nicht darum gerissen, Aufsichtsratsvorsitzender zu werden, sondern habe das praktisch geerbt von Ebert Diebken. Ich bin da reingegangen äh, mit der Perspektive, nach drei Monaten ist diese Tätigkeit beendet, weil die Privatisierung ja lief. Die war ja schon groß vorbereitet, die scheiterte dann allerdings. Der Bund und die Länder Brandenburg und Berlin, allen voran Aufsichtsratschef Klaus Wobereit, entscheiden, wir können auch Flughafen. Es ist also dann keine Investorenmaßnahme geworden, sondern dann ist es eine öffentliche geworden. Man hatte aber keine Bauverwaltung oder Bauinstitution, die das machen konnte. Den Herren wächst das Projekt schnell über den Kopf. Die Geschäftsführer lassen sich trotzdem beim Richtfest feiern. Also äh, dieser äh, Großflughafen ist so dilettantisch eingetaktet worden, wie es dilettantisch schon nicht geht. Bei der Inbetriebnahme des Towers gibt sich Klaus Vorbereit über alle Zweifel erhaben. Er macht mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das ist beschlossen, dass es fertig ist. <lacht> Wenn man es retrospektiv betrachtet, ja, wäre ich sicherlich gut beraten gewesen, mich da nicht in vorderster Front hinzusetzen. Dann hätte ich das immer auf andere schieben können. Aber ich glaube, es war nicht falsch. Und bis zum Rohbau des Terminals ist ja auch nicht so viel schief gelaufen. Pauken schlagt die große Pressekonferenz, die Flughafeneröffnung geplatzt. Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. <lacht> Willy Brandt. 
kurze Zeit vor der Eröffnung. Die Einladungskarten waren ja schon alle versandt. Ja. Die Kanzlerin hat schon ihre Pläne gemacht, wie sie denn in die Tagesschau kommt, dass sie an der richtigen Stelle auch reden darf. Da waren sie alle da. Als das Ding denn verschoben wurde, da hatte keiner mehr was zu tun gehabt da mit dem Ding. Ne? Das war dann ganz komisch. Da war dann nur noch der Wovereiter, der Dussel, der denn da also seinen Kopf hinhalten durfte. Das ist auch Geschichte. Eine Gesellschaft, die weiß, wie gebaut wird, die weiß, dass man also ab einem gewissen Punkt keine Veränderungen mehr vornimmt in einem laufenden Bauprozess, die hätte das verhindert. Hier waren aber nur Leinspieler am Werk und man hat kräftig noch ungeplant. Sie können selber auch sehen, wie weit der Flughafen schon ist und das ist ein grandioses Werk und ich glaube, ja, das ist ein grandioses Werk. Es war ja ein Vorteil, wenn das internationale Kapital und internationale Investoren sich für Berlin interessieren, dass eben Firmen wie Amazon oder Google oder wie auch immer diese ganzen Konzerne heißen, sagen, wow, hier äh, fließt das Kapital hin, hier kommen junge Leute hin, hier wollen wir auch unsere äh, Unternehmenszentralen aufbauen. Das ist ja per se etwas extrem Positives. Ich wurde immer unglücklicher mit Berlin per se. Es wurde mir zu gentrifiziert. Ab 2008 mussten wir die ganze Zeit auf Tournee sein, um unsere Miete zu zahlen. Und dann haben wir gesagt, irgendwie das, das ist falsch, das geht nicht. Und habe dann Alexander überzeugt, dass wir Nomaden werden. So, wir werden jetzt irgendwie so lange reisen, bis wir eine Alternative zu äh, dem, was wir mal hatten in Berlin, gefunden haben. Die Bar ist tot, es lebe die Bar. Oder eben das, was nun auf dem Holzmarktgelände entstehen soll. Wir haben sehr, sehr lange für das zukünftige Projekt, den Holzmarkt, ähm, einfach äh, gekämpft und gearbeitet. Wie soll das werden da, Junge? Sag mal, wie soll es da werden? Da soll wir haben das mit der Politik besprochen, wie unser Plan wäre für diesen Standort. Und sind dann in also das öffentliche Bieterverfahren gegangen. Wir haben 2011 dann einen neuen Club aufgemacht und mussten 2013 realisieren, dass der Bund die Fläche an einen Investor verkaufen möchte. Und das war zeitgleich mit dem Verkauf unseres Wohnhauses. Also wir haben innerhalb von einer Woche zwei Briefe bekommen, könnte man sagen. Zum einen, ihr verliert eure Wohnung und zum anderen, ihr verliert euren Club. Das war der Moment, der mich so wütend gemacht hat, dass ich gedacht habe, ich kann diese Wut nicht in mir lassen. Ich muss die irgendwie kanalisieren. Und es macht total Sinn, dafür zu kämpfen. Steigende Jugendgewalt, Arbeitslosigkeit, wenig Kontakt zur deutschen Bevölkerung. Eine scheinbar abgeschlossene Welt. Wir sind mitten in Berlin-Neukölln, das zu einem Symbol für gescheiterte Integration geworden ist. Ich habe dort vorgefunden eine Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent. Ich habe dort massivste soziale Problemlagen vorgefunden. Diese Perspektivlosigkeit teilweise und dann natürlich gepaart mit Integrationsproblemen. Eine Parallelgesellschaft neben der Deutschen. Tatsächlich Überraschung. Also wenn ich keine integrativen Maßnahmen ergreife, integrieren sich Leute nicht. Und wenn ich Integration auch noch erschwere, dadurch, dass ich keinen Zugang zu Bildung, keinen Zugang zu Gesellschaft, keinen Zugang zu Geld, keinen Zugang zu Arbeit schaffe, sorge ich halt dafür, dass die Leute sich in ihre eigene Community zurückziehen. Wir hatten Anfang der 80er einen starken Zuzug von arabischen Kriegsflüchtlingen. Wir hatten palästinensische Familien die gekommen sind, libanesische Familien. Und die kamen alle mit ganz großen Hoffnungen und sind dann aber so in der Tristesse äh, der Duldung gelandet. Meine Eltern sind Anfang der 80er Jahre aus dem Libanon nach Deutschland geflüchtet, über Ostberlin nach Westberlin. Meine Eltern haben es dann trotz Abschiebehaft meines Vaters geschafft, in Deutschland zu bleiben, in Berlin zu bleiben und haben jetzt seit 89 eine Aufenthaltsgenehmigung, aber sind jetzt noch immer nicht deutsche Staatsbürger. Die müssen halt immer noch zur Ausländerbehörde und diese Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Die Kinder hatten keine Schulpflicht. Das war schon heftig. Also ich kann mich erinnern, dass ich zur Schule gegangen bin und die Kinder waren dann draußen auf dem Spielplatz, auf der Straße unterwegs. Also man hat wirklich ganz viel dafür getan, dass die Leute sich hier nicht heimisch fühlen und sich dann schnellstmöglich wieder verziehen, wenn dieser Bürgerkrieg dann endlich vorbei ist. 
Und da hat sich einiges entwickelt, von dem wir heute noch die Nachwirkungen spüren teilweise. Ähm, es gab dann auch eine Zunahme an, an Kriminalität und Gewalt im Viertel. Jüngstes Beispiel, eine Schießerei in Neukölln. Ein Milieu, das sich zum Teil nicht integrieren will und das der Polizei besonderes Kopfzerbrechen bereitet. Damals war das dann die schwierige, gefährliche, bedrohliche Parallelwelt und das große Unbekannte. Und ein bisschen fand ich das schwach, ehrlich gesagt, weil ich hatte immer mehr erwartet, auch von der deutschen Politik. Also es gibt schon reale Probleme. Es geht ja auch nicht darum, die alle glatt zu bügeln. Aber es ist schon eine Frage, ob man die für eine Politik und für Berlinbild benutzt und Menschen damit stigmatisiert und erst wieder neue Probleme und Ausgrenzungen schafft. Einwanderung ist ja nicht eine Kuschelgeschichte. Einwanderung ist ja immer Stress. Das erfordert total viel Kraft. Alle, die, die keine Lust darauf haben, verurteilen das nur ständig. Das ist aber die einzige Gesellschaft, die ich mir vorstellen kann als Mensch. Diese reichhaltige. Ich wohne ja hier im Cottbusser Tor im sozialen Wohnungsbau und die Mieterhöhungen bei uns im sozialen Wohnungsbau haben dazu geführt, dass wir dann über den Mietspiegel lagen. Das hat kein Mensch verstanden, wie sozialer Wohnungsbau teurer sein kann als der Mietenspiegel. Und ich bin da so reingerutscht in diese Mietenkampfgeschichte äh, beim Fahrschulfahren und unten am Briefkasten. Also man trifft halt Nachbarn und Nachbarinnen und redet dann über die Mieterhöhung und, und irgendwann sagt dann jemand, da muss man doch irgendwas machen. Sie wohnen seit Generationen in ihrem Kiez, sind da aufgewachsen, haben Familie und Freunde dort und können nun die Miete nicht mehr bezahlen, müssen wegziehen. So geht es vielen Menschen in unserer Stadt. Einige aber wehren sich dagegen, so wie die Kreuzberger am südlichen Cottbusser Tor. Ich glaube, ich habe 50 Demonstrationen hintereinander weg angemeldet, jedes Wochenende. Es kamen viele Leute, viele unterschiedliche Leute. Dann so nach einem Jahr gab es dann so die Idee, äh, man muss jetzt mal ein bisschen mehr Druck aufbauen. Können wir nicht das Cottbusser Tor besetzen? Ja? Und ich wusste in diesem Moment, super Idee, ihr seid total bescheuert und irre. Und drittens, mein Leben wird aus der Spur geraten. Ein Recht auf Kotti fordern sie. Dafür campen sie seit Samstag im Kotti-Camp. Tag und Nacht verbringen sie schichtweise in der Zeltbude am Cottbusser Tor, um auf die steigenden Mieten ihrer Wohnungen im Kiez aufmerksam zu machen. Also wir haben dann aus diesem Bretterverschlag ein Haus gebaut. Und das Haus heißt Geshe Kondu. Das ist türkisch und heißt übersetzt über Nacht erbaut. Und da gab es damals dieses alte osmanische Recht, was da heißt, wenn du über Nacht ein Dach errichtest, dann hast du das Recht zu bleiben. Also das war so ein Ort, wo man sich trifft und austauscht und plant, wie können wir uns organisieren, selbst organisieren, um dem was entgegenzusetzen. Also wir sind alt und jung, wir sind deutsch und nicht deutsch, also alle möglichen Bildungsgrade, alle möglichen Religionen, Leute, die eher konservativ rechts sind, Leute, die eher links bis links radikal sind, also die ganze Mischung. Also es geht immer um die gleichen Dinge. Wir beobachten alle, dass Kieze zerstört werden, dass Menschen verdrängt werden und dagegen versuchen wir zu arbeiten. Und da kommen wir dann auch aus unterschiedlichen Initiativen zusammen. Uns verbindet, dass wir keine Lust haben auf diese ähm, vermeintliche Freiheit, die der Kapitalismus äh, nur einigen wenigen ermöglicht. Und diese Initiativen sind immer im Versuch, die Stadt zurückzuholen, einfach zu den Menschen, die da faktisch leben. Hinter diesen Fenstern leben Menschen. So, und die wollen da bleiben und wollen nicht irgendwo hin, wo sie sich gerade noch leisten können, zu leben. Es ist natürlich verständlich, dass die Menschen gerne da wohnen bleiben wollen. Aber es ist logischerweise nicht ein, ein Haus gesetzt, dass das einfach so ist. Es gibt sicherlich kein grundsätzliches Recht äh, auf äh, Wohnen im Westlagen in der Innenstadt. Wir sind alle zusammen, weil wir was gelernt haben, was weit 
über die Mietenfrage hinausgeht. Es geht immer eigentlich darum, diese Stadt mitzugestalten von unten. Wir haben das hin und her abgewogen und sind dann zu der Entscheidung gekommen, den neuen Eröffnungstermin auf den 17. März des nächsten Jahres festzusetzen. Das Schlimme an der ganzen Angelegenheit war, dass nach der Verschiebung eben wir nicht in der Lage waren, innerhalb von einem überschaubaren Zeitraum die Dinge zu begradigen. In der Not hat man dann nachher den Schuldigen beim Architekten gesucht. Dann hat man den Architekten rausgeschmissen. Das ist der, der, der nächste Unsinn, der da gelaufen ist. Wie kann ich den, den Hauptwissensträger aus so einem Bauprozess rauswerfen? Und da konnte man sehen, dass keine Ahnung da war, wie man dieses Projekt vernünftig zustande brachte. Inzwischen wissen wir, auch der dritte Eröffnungstermin, der 17. März 2013, ist geplatzt. Jeden Tag explodieren die Kosten weiter. Inzwischen sind es schon knapp 5 Milliarden Euro. Wo war halt, sagte mir damals, ich bin Jurist, ich bin kein, kein, kein Techniker, ich kann das nicht beurteilen. Also diese Leinenmannschaft, die da am Werk war. Riesensitzung im Roten Rathaus. Am 7. Januar wird der Eröffnungstermin wieder gekippt und es gibt noch einen Wechsel. Der Herr Platzek hat sich bereit erklärt, den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Arbeitsteilung. Sie bilden einen schützenden Kokon um den angeschlagenen Klaus Wowereit. Doch für die Grünen ist er ein Problembär, der wie Patex an seinem Stuhl klebt und die Schuld für das Flughafendebakel bei anderen sucht. Wenn man an der Spitze des Aufsichtsrates äh, steht, dann ist klar, äh, und als Politiker sowieso, äh, dann hält sich eine Öffentlichkeit oder die Presse klar an den prominenten Personen. Äh, damit muss man auch zurechtkommen. Und ungerecht fand ich natürlich auch, dass nur ich das abgekriegt habe, aber das hilft ja nichts. Herr Bobereit, was muss eigentlich in Deutschland passieren, damit äh, ein Politiker die politische Verantwortung, namentlich Sie, die politische Verantwortung übernimmt? Diese abstrakte Frage kann man so nicht beantworten. Ob ich das Gefühl für Berlin verloren habe, das glaube ich überhaupt nicht. Weil also so eine äh, Bausache, also ich bin ja nicht in der Lage, selber zu schrauben an dem Flughafen da. Also das ist, Berlin ist kompliziert. Also das Tempo verfällt ist ja der ehemalige Flughafen dort, der dann geschlossen wurde. Der letzte Linienflug startet gegen 22 Uhr Richtung Mannheim und dann ist der Flughafen Tempelhofen endgültig Geschichte. Heute startete die Rollfeldoffensive mit den Plänen zur alternativen Gestaltung und Nutzung der 500 Fußballplätze großen Freifläche in Tempelhof. Der Senat plant, an drei Rändern Wohn- und Bürohäuser zu bauen. In der Mitte soll dann eine 320 Hektar große Fläche unbebaut bleiben. Das ist hier in beste innerstädtische Lage. Die Leute haben gemerkt, das ist ein Freiraum, den wollen wir erhalten. Und wir wollen nicht, dass da so ein Kranz drumherum entsteht von Neubauten, wo dann irgendwie die wohnen, die irgendwie mehr Geld haben. Die Initiative 100% Tempelhofer Feld will das gesamte Gelände als Park erhalten und lehnt jegliche Bauprojekte ab. Ich bin ja hier in der Mieterinitiative. Das heißt, wir fanden auch eine Bebauung vom Tempelhofer Feld nicht per se falsch. Dann haben wir mal angefangen, genauer uns anzugucken, was ist denn da geplant. Und dann ist bei herausgekommen, also der Wohnraum, der dort primär geplant ist, ist für Leute aus unserer Nachbarschaft einfach nicht bezahlbar. Die Initiatoren des Volksbegehrens 100% Tempelhofer Feld sind am Ziel. Sie haben den Volksentscheid erzwungen. Ich habe damals noch gedacht, wenn die uns jetzt sagen, wir bauen nur so ein bisschen am Rand, dann glaube ich das einfach nicht. Wenn da das erste Haus steht, dann kommt das zweite und das dritte und das vierte und dann ist das Tempelhofer Feld platt. Die einen wollen, dass sich nichts ändert, die anderen, dass gebaut wird. Ein Feld, zwei unterschiedliche Visionen. Die Umfragen waren gegen uns. Und in dem Moment, als die Zahlen dann und die Balken hochgegangen sind, also der ganze Saal ist an die Decke gesprungen. Und mir kommen jetzt fast die Tränen. 
Und es ist nicht nur die Siegesfreude, sondern es ist die Freude über die Berliner und Berlinerinnen, die sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Das hat dann auch wiederum vielen in der Stadt gezeigt, dass man die Stadt gestalten kann. Dass man auch mal Nein sagen kann, dass man Ja zu, sagen wir mal, Natur sagen kann und Nein zu Beton. Ich war damals sehr unglücklich darüber. Ich sage Ihnen das, wir haben so gehofft darauf. Wir haben schon die Wohnung da quasi vor Augen gehabt. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, das kommt. Und dann kam dieser Volksentscheid und dann war es zu Ende. Ein Beispiel für die Absolut Absurdität vieler des Berliner Verhaltens ist natürlich das Tempelhofer Feld. Es ist schön, wenn dort äh, Kinder die, die Drachen steigen lassen können und Skate darum fahren können. Das hätten sie aber immer noch machen können, wenn am Rand des Tempelhofer Felds äh, Wohnhäuser entstanden wären. Der Sieg der Initiative, eine empfindliche Niederlage für den regierenden Bürgermeister, der dennoch nichts von einem Misstrauensvotum gegen seine Senatspolitik hören will. Ja, und äh, wir müssen uns davon trennen, das dann immer gleich zu personifizieren. Ich glaube, es war eines der ersten wirklich sehr deutlichen öffentlichen Signale, dass es bestimmte Wünsche in der Bevölkerung gibt, die vorher irgendwie nicht so richtig angekommen sind. Solche Auftritte mag er. Ab ins Rampenlicht. Klaus Wovereit ist eine Überraschung geglückt, denn alle haben es erst heute erfahren. Und das ist nicht nur in der Politik, ähm, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens äh, nicht einfach den richtigen Zeitpunkt fürs Aufhören zu finden. Für mich ist dieser mein angekündigter Rücktritt hatte nichts mit irgendeinem aktuellen Ereignis zu tun, sondern es war meine Lebensplanung. Äh, und äh, ich hatte auch das Gefühl, dass es dann auch reicht. Ich liebe diese Stadt so, wie sie ist, mit ihren Widersprüchen, mit ihrer Rauheit, mit ihrer Schönheit. Und äh, das wird auch so bleiben. Schönen Dank. Wovereit ist, ist letztlich eine, auch für mich jemand, den ich, zu dem ich eher positiv zurückschaue, einfach weil er diese, diese Stadt auch als, als homosexueller Bürgermeister geprägt hat und ihr ein, ein Gesicht gegeben hat als offene Stadt. Was jetzt, sagen wir mal, das Thema Wohnen betrifft und Gentrifizierung, da, ich sag mal, da hat er ein bisschen die falschen Berater, würde ich mal sagen. Der Flughafen am Ende dieser ganzen Geschichte ist ja nur der krönende Höhepunkt. Er war ja, das ist ja eine, eine Abfolge von Niederlagen letztendlich. Und darin spiegelt sich natürlich auch ein Verlust äh, an, an Beziehung und Kontakt zu einem nicht unerheblichen Anteil der Zivilgesellschaft. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wobereit. Wenn man so will, war Wovereits Leistung eine ganz andere, die man sonst immer zum Beispiel einem Wirtschaftsminister zuschreibt. Du hast nicht viele Instrumente, aber verbreite gute Laune. Und das hat er geschafft wie kein Zweiter. Das Chefs Kommen und Gehen hat sich auch bis ins Rote Rathaus rumgesprochen. Dort bezog vier Tage nach der Amtsübernahme Michael Müller sein neues Regierzimmer. 23 Prozent, die SPD fährt ein historisch schlechtes Ergebnis ein, kann aber weiter regieren. Der regierende Bürgermeister Michael Müller hatte schon angekündigt, mit Rot-Rot-Grün zu regieren, wenn es reicht. Und das ist der Fall. Rot-Rot-Grün will einen neuen Weg in Berlin gehen. Die haben diese Plakate geklebt, wem gehört die Stadt, die Stadt gehört euch. Ein großes Versprechen. Und nach der Wahl gab es ja vor allen Dingen in dem Wohnungsbereich und in dem Stadtentwicklungsbereich ein wirklich progressives Programm. Und in dieser Situation bin ich gefragt worden, ob, ob ich Staatssekretär für Wohnen werden will. Und wir haben alle gesagt, naja, das ist ja total großartig. Die übernehmen gerade unsere Forderung als Regierungsprogramm. Und das, das war, glaube ich, für mich die Motivation. Ich habe natürlich logischerweise wenig davon gehalten, dass man einen äh, ausgewiesenen Aktivisten in diese Position hereinwählt. Das äh, fand ich überhaupt nicht witzig natürlich. Im Endeffekt hat es dann aber innerhalb von ganz wenigen Tagen irgendwie eine explodierende Debatte um meine Person und meine Biografie gegeben. Dieser Mann polarisiert gerade mächtig. Staatssoziologe André Holm, seine Zukunft als Staatssekretär steht stark im Fokus zur Vergangenheit. Als 18-Jähriger hatte sich Holm für eine Karriere bei der DDR-Staatssicherheit entschieden und 1989 eine Grundausbildung beim Wachregiment der Stasi begonnen. 
Für mich hat das sich so angefühlt wie eine, wie eine politische Kampagne. Also es ist zum Beispiel die Bildzeitung mit so einer Art Ticker irgendwie. Noch zwei Stunden, noch eine Stunde, noch 30 Minuten, dann veröffentlichen wir die Stasi-Akte von André Holm. In dieser Akte stand nichts drin, was, was nicht schon bekannt war. Und trotzdem wurde das quasi als so ein, so ein Hype inszeniert, jetzt kommt die Akte. Und, und da waren sich alle einig, der hat gelogen, der hat gespindelt. Es waren trübe Gespräche im Roten Rathaus. Über drei Stunden verhandelten SPD, Linke und Grüne über Bleiben oder Gehen von André Holm. Es ist doch überhaupt nichts Neues, dass ich bei der Stasi war. Ich habe doch selber über meine Stasi-Vergangenheit gesprochen. Ich habe das in Interviews gesagt, das stand bei Wikipedia. Holm hatte schon vor Jahren zugegeben, für die Stasi gearbeitet zu haben. Aber erst kürzlich hatte er eingeräumt, in seiner Personalakte bei der Universität unwissentlich falsche Angaben gemacht zu haben. Dann wundert man sich darüber, dass man heute als Erwachsener, noch mal, nicht als 16- oder 18-Jähriger, sondern heute als Erwachsener nicht anders und sensibler mit dem Thema umgeht. Deswegen sage ich, ist es auch für mich noch nicht erledigt. Klar habe ich, hab ich auch Fehler gemacht. Also ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, dass ich beim Ausfüllen von den Fragebögen ähm, nicht mich erkundigt habe, wie die Stasi-Unterlagenbehörde diese Fragen beantworten würde. Und natürlich ist das über die Jahre immer wieder sind diese Stasi-Dinge immer wieder eingesetzt worden, wenn sie um, um bestimmte Sachen zu diskreditieren. Das hat einfach auch funktioniert. Holm ist mit seiner ganzen Vita antidemokratisch geschult. Diesem Staatssekretär ist der Hausbesetzer näher als der Investor. Und deshalb hat er nichts in einer Regierung zu suchen, Herr Müller. Ich glaube, dass es für die allermeisten in der Diskussion glaube ich, darum ging, einen Aufbruch in der Stadtpolitik zu verhindern und die Chance zu nutzen, mich aus dem Amt zu jagen. Also ich bin ja dann nach ganz wenigen Wochen auch wieder zurückgetreten. Ich habe es nicht sehr bedauert, dass er zurückgetreten ist. Insofern war es auch ein gewissermaßen honoriges Verhalten von ihm. Spektakuläre Straftaten gehen auf das Konto arabischer Clanmitglieder. So der Überfall auf das KDW 2014 oder mutmaßlich der Raub der 100 Kilo Goldmünze aus dem Bodemuseum vor einem Jahr. Die Jungs, die ganz viel in der Berichterstattung erscheinen, das sind halt alles Leute aus Neukölln. Wir haben zwölf Großclans in Berlin, acht davon haben ihren Hauptsitz in Neukölln. Strukturen, die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung stehen. Viele Leute treten jemandem wie mir mit Vorurteilen entgegen, weil ich Clanmitglied bin. Wenn man irgendwie von den zwölf Clans in Berlin spricht, die irgendwie für Ärger sorgen, dann ist die Charo-Familie mit gemeint. Clan ist hier immer synonym für organisierte Schwerstkriminalität tatsächlich. Ich finde schon, dass man den Begriff der Clan-Kriminalität auch verwenden kann. Ich habe auch den Eindruck, dass es eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung gibt, dass wir nicht nur darüber diskutieren, ob man das so sagen darf, sondern dass wir gegen die organisierte Kriminalität in der Stadt vorgehen. Es gilt gar nicht, das zu verteidigen. Das ist nicht zu verteidigen. Wir haben ein Problem mit organisierter Kriminalität in der Stadt. Lasst unsere Familien daraus. Wer organisiert kriminell ist, hat sich auf ein Spiel mit dem Staat eingelassen. Und wenn er in den Knast kommt, Pech gehabt, Bruder. Du hast dich für diesen Weg entschieden, aber du kannst nicht für mich mitentscheiden. Und ich akzeptiere auch nicht, dass Politik und Polizei und Presse für mich mitentscheiden, weil ich habe mich ja ganz bewusst dagegen entschieden, irgendwie so eine Scheiße zu machen. Das Problem der Clan-Kriminalität ist so groß, dass wir als Magazin aus Berlin eine ganze Sendung dafür freigeräumt haben. Ich glaube, dieses Mediale, einfach auch um was Neues zu erzählen zu haben, ich glaube, dass der Anteil viel größer ist als tatsächlich die reale Bedrohungslage. 19.30 Uhr, Sonnenallee, Neukölln, gestern Abend. Es ist der größte gemeinsame Einsatz, den es in Berlin in dieser Form gegeben hat. Das erste Ziel, drei Shisha-Bars in der Sonnenallee. Ich glaube, das verkauft sich einfach unheimlich gut. Der arabische Mann mit dem Bart und der Shisha-Rauch sind so starke Bilder. Die Geschichte hat einfach wundervoll funktioniert und dann hat man Serien wie Dogs of Berlin, vier Blocks. Nein, nein! Keiner kommt an uns vorbei. Gar keiner. Die Clans waren im Tatort. Das ist in die deutschen Wohnzimmer gekommen. Mitten in die deutschen Wohnzimmer. Aber wenn das immer nur in Abgrenzung passiert, 
Der arabische Clan und wir, die gehören zu unserer Gesellschaft. Die sind hier kriminell geworden. So muss man das sehen. Irgendwas hat sie zu dem gemacht, was sie heute sind. Also ein Raum, wo massiv gebaut wurde in den letzten zehn Jahren, das ist das Spreeufer. Als Folge dieser Planung von vor ja, 20 Jahren haben wir jetzt Berlins größtes Hochhaus dort. Und da soll jetzt Amazon einziehen. Wie konnte das passieren, was wir hier sehen, so, so gerade im Nordufer der Spree, so in, in, in Mitte und Friedrichshain. Wieso stehen da diese ganzen gleich aussehenden Quadrate? Ey, wie konnte das so weit kommen? Da haben sie noch ein Ding davor ersetzt. Ich weiß ja nicht, was da kommen soll. Das ist so vor dem einen Klotz noch ein anderer Klotz, bis irgendwie an, den, an die Bordsteinkante ran. Alles sieht ziemlich gleich aus und, und alles sieht relativ unbelebt aus. Das ist so es hat irgendwie keine Seele. Der Holzmarkt ist tatsächlich auch ähm, ja, ein wahr gewordener Traum. Wir haben im Grunde genommen ein kleines Dorf an der Spree aufgebaut. Es ist kein klassisches Immobilienentwicklungsprojekt, das wir gebaut haben, um es irgendwann mal zu verkaufen. Und ich möchte damit auch anderen Generationen zeigen, ey, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, ihr müsst es nur machen. Das ist natürlich ein fantastisches Projekt und die Art und Weise, wie die sich dadurch die Wirren der äh, letzten Jahre gekämpft haben, ist umwerfend. Umwerfend. Es gibt also wenig Leute, die von denen so Respekt haben. Ja, auf dem Holzmarkt bebt die Stimmung. Seit 12 Uhr heute Mittag sind hier jede Menge Berliner und Touristen gemeinsam am Feiern. Und letztendlich haben wir hier das, was wir damals in der Bar 25 ähm, im Kleinen gemacht haben, hier im ja. Großen gemacht. Ne? Wir haben einen Ort geschaffen, ähm, der ein Restaurant hat, einen Club hat, der kleine Gewerbeeinheiten hat, die wir vermieten an Künstler jeglicher Couleur. Wir haben eine Kita, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Weinladen. Der Holzmarkt ist für Berlin ein extrem wichtiges Experiment mit einer extrem hohen Strahlkraft auch nach außen in andere Länder, auf andere Kontinente. Uns wurde ja auch immer ein schöner äh, das Größenwahn vorgeworfen. Und das ganze Gelände ist ja auch ein Größenwahn irgendwie. Beim Holzmarkt denkst du ja immer, wo bist du denn ins Zielen geraten? Du denkst ja jeden Moment, da kommt irgendwie in der Planierwalze und fährt das, alles, fährt das alles zusammen, die letzte Insel. Weil das so, so aus der Welt zu sein scheint. Durch dieser Zugang zum Wasser plötzlich, dass man plötzlich da direkt irgendwie an der Spree sitzen kann. Das ist ungewohnt jetzt mittlerweile in der Innenstadt. Und, und, und deswegen immer so, so verdienstvoll. Die rot-rot-grüne Koalition hat eben auch versucht, diesen, diesem Anspruch gerecht zu werden, das Ruder rumzudrehen und hat verschiedenste Projekte gestartet, hat zum Beispiel einen Mietendeckel ja probiert. Ein großer Schritt nach vorne für die Berliner Mieterinnen und Mieter, die jetzt eine Atempause haben. Die Mieten für alle nicht preisgebundenen Wohnungen werden für fünf Jahre eingefroren. All das hilft, aber parallel läuft ja die Maschinerie weiter. Also das, ist, das ist das Problem. Gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung ziehen am Mittag Zehntausende über die Frankfurter Allee. Wohnen ist Menschenrecht, so der Appell. Viele Kilometer lang ist der Zug. Hier demonstrieren nicht Randgruppen. Es ist die Mitte der Gesellschaft, die sich bedroht sieht. Ich habe nicht nur Angst, ich habe Lebensangst, weil ich muss aus der Wohnung vielleicht raus. Ich finde in Berlin keine Wohnung. Ja, was kann man denn jetzt machen? Also vielleicht müsste man jetzt mal nachdenken über Enteignungen. Wir meinten es nicht ernst eigentlich wirklich. Also ich glaube, dass wir selber ein bisschen Angst hatten vor der Courage. Und damals hat sich das niemand vorstellen können, dass man in Deutschland Enteignung von Deutsche Wohnen und Co. sagen hätte können. Das hat eine Dynamik, eine Fahrt aufgenommen, ähm, die hätte ich nie gedacht. Es gründen sich Mieterinitiativen. Sie fördern enteignet die großen Wohnungskonzerne, gibt uns die Stadt zurück. Da kommt eine Konfrontation auf den Punkt, die letztendlich eine Antwort auf diese 
sozusagen Marktradikalisierung der letzten 10, 15 Jahre gibt. Die Kampagne geht nicht gegen einzelne Vermieter, sondern ausschließlich gegen Konzerne, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen. Die Deutsche Wohnen hat sogar über 100.000. Die Deutsche Wohnen ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft. Je höher die Mieten, desto höher auch der Gewinn für die Anleger. Ein Teil der Stadt wendet sich nun gegen die Deutsche Wohnen und beginnt am Wochenende mit der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren. Jeder sollte da unterschreiben. Gar nicht mal, weil es darum geht, irgendwie jetzt äh, äh, so ein Walter Ulbricht Sozialismus wieder zu etablieren, sondern weil es halt darum geht, lebenswerte Verhältnisse in der Stadt zu gestalten. Ich hatte von deutschen Wohnen enteignen überhaupt nichts. Das ist eine einseitige Stimmungsmache. Es führt zu keiner neuen Wohnungen. Für die Mieter, die in den Wohnungen wohnen, ändert sich null. Und für die Stadt Berlin wäre es ein extremer Aufwand, ein Milliardenaufwand, wenn sie dann diese Wohnungen kaufen würden. Kurz und gut ist eine völlige Schnapsidee. Also es war so, dass in allen Stufen, wo Unterschriften gesammelt werden mussten, also bei der ersten 20.000 Unterschriften, bei der zweiten Stufe 175.000 Unterschriften, beides Mal bei Weitem, bei Weitem mehr Unterschriften reingekommen sind. Riesiger Jubel und sehr viel Rauch um diese Zahl. 349.658. So viele Unterschriften hat die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignet bis zum letzten Tag der Frist gesammelt. Fast doppelt so viel wie nötig. Und das für eine Frage, die noch vor drei Jahren für besonders streitbar und radikal erklärt wurde. Also es war immer ein, ein Signal an die Politik, Hallo, hier ist was Großes am Kommen. Und man fragt sich immer sozusagen, warum hören die das nicht? <lacht> ja, die sagen zwar mal, wir nehmen das ernst, das sagen sie bis heute, aber sie nehmen es nicht ernst. Das war ein Riesensignal, weil das einfach auch nach oben sozusagen in Richtung Politik einfach noch mal ganz, ganz klar adressiert hat, wie sich die Bevölkerung, wie sich die Bewohner und die Einwohner und Einwohnerinnen von Berlin fühlen, was ihre eigentlichen Probleme sind. Und ich verstehe dieses Anliegen. Ich finde das Instrument, bestehende Wohnungen zu enteignen, nicht den geeigneten Weg. Und deswegen stehe ich diesem Anliegen kritisch gegenüber, auch was die Frage betrifft, was eigentlich eine Enteignung und das Signal, in Berlin wird wieder enteignet, für die Stadt bedeutet dass die Politik das irgendwie auch so ein bisschen süß findet und das auch irgendwie so ein bisschen lobt. Und ja, das ist ja toll, wie ihr euch hier alle versammelt und was da alles möglich ist. Aber danach gehandelt wird dann im Zweifelsfall doch nicht so. Und das ist natürlich schmerzhaft für diejenigen, die einfach auch Jahre und Jahrzehnte ihres Lebens da reinstecken, um diese Stadt zu kämpfen so und sich nicht irgendwie die eigene Kultur unterm Arsch wegkaufen zu lassen. Nein, es ist niemals alles vorbei. Alles vorbei ist dann, wenn alles vorbei ist. Und dann hat der Recht gehabt, der gesagt hat, ja, ich glaube, bald ist alles vorbei. Aber das haben wir vor tausend Jahren schon Leute gesagt, es ist bald alles vorbei. Und dann war es doch nicht vorbei. Also natürlich, ich bin positiv, was soll ich auch machen? Man kann im Augenblick nicht sagen, wohin sich diese Stadt entwickelt. Ich habe auf der einen Seite total große Angst. Ich glaube, was nicht passieren wird, ist, dass sich irgendwann die Berliner und Berlinerinnen zurücklehnen und sagen, macht halt einfach, ihr da oben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Wir Berliner wissen ganz genau, dass die Politik oder dass die Verwaltung dass es halt nicht so funktioniert, wie, wie die sich Politik und Verwaltung die Stadt vorstellen. Also hat man sich den, dann macht man sich seine Stadt immer selbst und das wird auch weiter so sein. Berlin ist toll, trotz der Politik. Das ist ganz genau so ist das. Berlin ist toll, trotz der Politik.
Berlin ist super wegen der Zivilgesellschaft. So. können sagen, du bist kein Deutscher, aber der Typ, der sagt, ich bin kein Berliner, wurde noch nicht geboren. Können die nicht. Ich bin diese Stadt, wisst ihr? Ich bin auch kein Zugezogener, ich bin hier geboren, ich bin Berliner. Das, ist, das war's. Keine Diskussion. Der Kampf geht weiter, klar. Aber eigentlich kann man auch sagen, das Spiel geht weiter. Das finde ich eine Perspektive, die, die hat Berlin sehr gut getan und die wird hoffentlich auch weitergehen. Wem gehört die Stadt? Die Stadt gehört denjenigen, die, sie, die in ihr leben und die sie gestalten und nicht die sie besitzen, aufwerten und weiterverkaufen wollen. So, keinem gehört die Stadt. Uns allen gehört die Stadt, so einfach ist das.